ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ജനറൽ കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള പേപ്പറിനകത്ത് മോഡ്യൂൾ വൺ അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള മോഡ്യൂളാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണ് അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി അപ്പം അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി കൺസേൺ വിത്ത് തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മെത്തേഡ് ഫോർ സെപ്പറേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എ സാമ്പിൾ ഓഫ് മാറ്റർ ഒരു മാറ്റർ മാരമുള്ള ഒരു വസ്തു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആ സബ്സ്റ്റൻസിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഡിറ്റർമിനേ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന തിയറിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ മെത്തേഡിനെയാണ് അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം ഉപ്പെടുത്താൽ ഉപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമുക്ക് എന്താണ് കെമിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അതിനകത്ത് എത്ര സോഡിയം ഉണ്ട് എത്ര ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സാധനം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ആ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനകത്ത് എത്ര ഗ്രാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ രണ്ട് രീതിയുണ്ട് ഒന്ന് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസും രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസും അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താണ് അത് എന്നുള്ളൊരു എൻഡോ ഇല്ലയോ എസ് ഓർ നോ എൻഡോ ഇല്ലയോ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മണ്ണും ഉപ്പും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് തരുന്നു അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിനകത്ത് മണ്ണുണ്ട് ഉപ്പും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മണ്ണുണ്ട് ഉപ്പും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റ് അനാലിസ് നടന്നത് അപ്പോൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പിളിനകത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പത്ത് ഗ്രാം വെയ്റ്റ് എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പത്ത് ഗ്രാമിനകത്ത് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഉപ്പും ഉണ്ട് മണ്ണും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എട്ട് ഗ്രാം മണ്ണും രണ്ട് ഗ്രാം ഉപ്പും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസാണ് അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി അത് വരുന്ന രണ്ട് മെയിൻ ബ്രാഞ്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെയിൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്നും പുതിയ കൺസെപ്റ്റുകളൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് കാണാവുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്ക പറഞ്ഞതും പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് റിലേറ്റീവ് ആറ്റോമിക് മാസ് റിലേറ്റീവ് ആറ്റോമിക് മാസ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് വ്യക്തമാക്കി തരാം ഡെഫിനേഷനകത്ത് റിലേറ്റീവ് ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയേ ദ ആറ്റോമിക് മാസ് of an element is defined as the number which indicate how many times of mass of one atom of the element is heavier in comparison to 1 by 12th part mass of one carbon of C12. That is the definition. Now, we will see what is related to the atom. We will see a standard. We will see the standard. We will see carbon 12 atom. ആ കാർബൺ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിന് പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാർബൺ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ്റം മാസ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് പാർട്ട് എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് പറയുമ്പോൾ വൺ അതിനേക്കാൾ എത്രത്തോളം ഹെവിയറാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതിന് റിലേറ്റീവ് ആറ്റോമിക് മാസ് എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞത് സോ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എ നമ്പർ റിലേറ്റീവ് ആറ്റോമിക് മാസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ നമ്പർ ഒരു എണ്ണമാണ് അത് എന്തിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹൗ മെനി ടൈംസ് ദ മാസ് ഓഫ് വൺ ആറ്റം ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഈസ് ഹെവിയർ എത്ര ടൈംസ് കൂടുതലാണ് ഇൻ കം ആരായിട്ട് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ദി വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് പാർട്ട്
അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് ആൻഡ് മാസ് ഓഫ് വൺ കാർബൺ സി ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വെച്ച് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം ആണ് അതാണ് വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് സി ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ എത്ര ഹെവിയർ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ദറ്റ് ഈസ് ആ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് സി ട്വൽവ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് നമ്മൾ മാസ് സ്പെക്ട്രോ എന്നുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫ്രം മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രിക് ഡാറ്റ എന്നാണ് നമ്മൾ മാറ്റം മാസ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിലേഷൻ പ്രകാരം ആറ്റം മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് വൺ ആറ്റം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് വൺ സി ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്ര ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് വൺ കാർബൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഇൻ്റെ വിഷയം നമുക്ക് ഇക്കൾ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ജി പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാറായിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം മാസ് സിക്സ് ജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാക്ട് മാസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഫൈവിനെയാണ് റിലേറ്റ് ആറ്റം മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റം മാസ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് യൂണിറ്റാണ് ആറ്റമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എ എം യു അതല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് യു എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പറയാറുണ്ട് യൂണിഫൈഡ് മാസ് യു എന്നുള്ളൊരു സിമ്പിൾ വെച്ചും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ്റമിക് മാസ് വൺ എ എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് വൺ വൺ ആറ്റം ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് അതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ ട്വൽവിൻ്റെ മാസ് അത് നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു സിക്സ് എന്ന് ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീന്ന് മാസ് സ്പെക്ട്രം വെച്ച് കിട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എ എം യു വൺ ആറ്റം മാസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി മാസ് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് വൺ കാർബൺ സി ട്വൽവ് കാർബൺ ട്വൽവ് തന്നെ എടുക്കണം കാർബൺ ഒന്നും കൂടുതൽ ഐസോട്ടോപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എടുത്ത് വരുന്നത് സി ട്വൽവ് ആണ് എന്താണ് ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റം മാസ് മാസ് ആറ്റം നമ്പർ സെയിം ആയിക്ക് മാസ് നമ്പർ ഡിഫറൻറ്റ് ആയിരിക്കും അതിനുള്ളതാണ് ഐസോട്ടോപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റം മാസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി വരെ സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ സിക്സ്റ്റീൻ എങ്ങനെ കിട്ടിയ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എത്ര ഹെവിയർ ആണ് വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് വൺ സി ട്വൽവ് അപ്പോൾ അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് കൊണ്ട് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആറ്റോമിക് മാസ് ഇനി പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ആറ്റോമിക് മാസ് ആവറേജ് ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പറഞ്ഞു ഒരു നേച്ചറിനകത്ത് ഒരു സ്പീഷ്യസ് അതിൻ്റെ പല ഐസോട്ടോപ്പുകളായിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാർബൺ തന്നെ സി തേർട്ടി സി ഫോർട്ടി സി ട്വൽവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാർബൺ സി ട്വൽവ് എറൗണ്ട് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ സി തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും സി ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സംതിങ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റം മാസ് പറയുമ്പോൾ ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി എടുക്കണം സി ട്വൽവിൻ്റെ സി തേർട്ടിയുടെ സി ഫോർട്ടിയുടെ എടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ആറ്റം മാസ് സി ഇക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദി പെർസെൻറ്റേജ് അബണ്ടൻസ് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ ഐസോട്ടോപ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ആ ഐസോട്ടോപ്പിൻ്റെ മാസ് അപ്പോൾ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അവറേജ് ആറ്റം മാസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ രണ്ട് ഐസോട്ടോപ്പ് ഉണ്ട് സി സി എൽ തേർട്ടി ഫൈവ് സി എൽ തേർട്ടി സെവൻ ആ സി എൽ തേർട്ടി ഫൈവ് നേച്ചറിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും തേർട്ടി സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജും ഉണ്ട് ആ സി എൽ തേർട്ടി സെവൻ്റെ ആറ്റം മാസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സി എല്ലിൻ്റെ ആറ്റത
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നു ആ ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റം മാസ് എത്ര നമുക്കറിയാം പതിനാറാണ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം മാസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് സിക്സ് ഇട്ട് പതിനാറ് എന്നുണ്ട് ആ പതിനാറിനെ നമ്മൾ ഗ്രാമിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സിക്സ് ഇട്ട് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ദാറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ഇസ് കോൾഡ് വൺ ഗ്രാം ആറ്റമിക് മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫോർ സിമ്പിളി വൺ ഗ്രാം ആറ്റം ഓഫ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ വൺ ഗ്രാം ആറ്റം ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണോ വൺ ഗ്രാം ആറ്റം ഓഫ് ആൻ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണോ അത് ഗ്രാമിൽ പറയുന്നു അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റം മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽ തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ അല്ല തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ക്ലോറിൻ സീക്വൽ ടു വൺ ഗ്രാം ആറ്റം ഓഫ് ക്ലോറിൻ അതല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഗ്രാം ആറ്റം ഓഫ് ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഗ്രാം കാർബൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഗ്രാം ആറ്റം ഓഫ് കാർബൺ ഓർ സിമ്പിളി വൺ ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് അപ്പോൾ വൺ ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഗ്രാം ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റം മാസം എത്രയാണോ അത് ഗ്രാമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ഗ്രാം ആറ്റം മാസം ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഓക്സിജൻ ആറ്റം മാസം പതിനാറാണ് അപ്പോൾ പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് പതിനാറ് ഗ്രാം അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ഗ്രാം ആറ്റമിക് ഗ്രാം ആറ്റമിക് മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഗ്രാം ആറ്റമിക് മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഗ്രാം ആറ്റമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഗ്രാം ആറ്റമിക് മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു കൊടയുടെ വില പത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ മോൾ അല്ലെ വൺ ഗ്രാം ആറ്റം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് കൊടയുടെ മാസം എത്രയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇതെന്നാണ് എത്രയാണ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിനർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കൊടയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് അപ്പോൾ പത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൺ ഗ്രാം ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് കൊട ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ആണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് അതേപോലെയാണ് പറയുന്നത് വൺ ഗ്രാം ആറ്റമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റം മാസ് എത്രയാണോ അതിന് ഗ്രാമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പോൾ വൺ ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ പതിനാറാണ് വൺ ഗ്രാം ആറ്റം ഓക്സിജൻ സീക്കൾ ടു സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ഇനിയിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ വരെ നമുക്ക് ഫൈവ് ഗ്രാം ആറ്റമിക് മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും കാർബൺ ആണെങ്കിൽ ആ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് സീക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് സിക്സ് സീറോ ഗ്രാം ഫോർ ഗ്രാം ആറ്റമിക് മാസ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആറ്റം മാസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റം മാസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു ഇനി മോളിക്കുലർ മാസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ മോളിക്കുൾ ഫോം ചെയ്യണം ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മോളിക്കുൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം എന്നുള്ളൊരു എലമെൻറ്റിൽ ഒരു സോഡിയം ആറ്റവും ക്ലോറിൻ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് ഒരു ക്ലോറിൻ ആറ്റവും നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു മോളിക്കുൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് മോളിക്കുൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ മോളിക്കുളിനകത്ത് നമ്മൾ മോളിക്കുൾ മാസ് പറയുമ്പോൾ ആറ്റം മാസിൻ്റെ സമ്മ എടുത്തിട്ട് വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സി ട്വൽവ് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നത് ദ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓൾസോ കോൾഡ് മോളിക്കുലർ റേറ്റ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ആറ്റം മാസ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ദ മാസ് ഓഫ് വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മളെടുക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഹെവ്യർ ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ദി വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് പാർട്ട് മാസ് ഓഫ് വൺ കാർബൺ ട്വൽവ് കാരണം എന്താ നമുക്ക് അതിനകത്ത് മോളിക്കുലം മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിനകത്താണ് ആറ്റമിക് മാസിൻ്റെ സമ്മാണ് മോളിക്കുലം മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാ
വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനുണ്ട് ഒരു ഓക്സിജനുണ്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റം മാസം നമുക്കറിയാം വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ദാറ്റ് വൺ പ്ലസ് ഒരു ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ്റെ മാസം നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റം മോണിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ ആറ്റം മാസ് യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം മോണിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ് അറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ അതൊരു നമ്പറാണ് തേർട്ടി ടു അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്പറാണ് അതിന് നമ്മൾ ഗ്രാമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഗ്രാമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് മോളിക്കുലർ മാസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഗ്രാം ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണോ അത് മോളിക്കുലർ മാസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഇസ് അതിൻ്റെ ഈക്വൽ ടു ഇസ് മോളിക്കുലർ മാസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ഗ്രാം വൺ ഗ്രാം ഫോർ ഗ്രാം മോളിക്കുൾ സിമ്പിളി ഗ്രാം മോൾ അപ്പോൾ വൺ ഗ്രാം മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എത്താണോ ആ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ഗ്രാമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വൺ മോൾ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ വൺ മോൾ ഓക്സിജൻ മോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളാണ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ഗ്രാമിനെയാണ് വൺ മോൾ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മോൾ വൺ സോറി വൺ ഗ്രാം മോൾ ഓക്സിജൻ വൺ മോൾ അല്ല വൺ ഗ്രാം മോൾ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഗ്രാം മോളിക്യൂൾ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഗ്രാം ആറ്റമാണെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് മാസ് ആണ് ഗ്രാം മോൾ ആണെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ മാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഒ ആയിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ആറ്റമാണ് ഒ ടു ആയിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ മോളിക്യൂളാണ് അപ്പോൾ വൺ ഗ്രാം മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കേസാണ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം വൺ ഗ്രാം ആറ്റം ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസാണ് അത് സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ അത് മാറിപ്പോകരുത് പലപ്പോഴും സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പലരും ഇതെപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്ന കേസാണ് ഗ്രാം ആറ്റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റോമിക് മാസാണ് ഗ്രാം മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലർ മാസാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ പതിനാറാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പലപ്പോഴും പലരും തെറ്റിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ഗ്രാം ആറ്റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആറ്റമാണോ മോളിക്യൂളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാം മോളിക്കു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിലാണോ ആറ്റോ ആണോ എന്ന് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് പലരും ഓക്സിജനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളത് ഓക്സിജൻ ഒ ആണോ ഒ ടു ആണോ എന്നുള്ള പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പലരും പഠിച്ചു വെച്ചാണ് അത് തെറ്റായ കൺസെപ്റ്റാണ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ഇൻ ആറ്റോമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ഇൻ മോളിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സിജൻ ആറ്റോമിക് സ്റ്റേറ്റിൽ സ്റ്റേബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഓക്സിജൻ ഒ ടു മോളിക്കുൾ സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒ ടു എപ്പോഴും ഓക്സിജൻ എപ്പോഴും ഒ ടു ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വൺ ഗ്രാം മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ മോളിക്കുലർ മാസ് മോളിക്കുലർ ഓക്സിജൻ ആണ് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ടു ഗ്രാം മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഗ്രാം മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ടു ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ദാറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം എന്ന് പറയും ഇനിയിപ്പോൾ ഫോർ മോൾ ഓക്സിജൻ ആയിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു അതേസമയം ഫോർ ഗ്രാം മോൾ ആണ് ഇനി ഫോർ ഗ്രാം ആറ്റം ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ നാല് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഗ്രാം ആറ്റമാണ് ഫോർ ഗ്രാം മോൾ ആണെങ്കിൽ നാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തിരണ്ട് വരും അതെപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുക ഗ്രാം ആറ്റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ്റോമി മാസ് ഇൻ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഗ്രാം ഗ്രാം മോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോളിക്കുലർ മാസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഗ്രാം ഇതെപ്പോഴും പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ഗ്രാം ആറ്റം ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഗ്ര